Ik vond het ja. Um, sommige leeftijdscategorieën zijn nog niet zo goed voor een bepaalde sport. Ga je iemand van 13, ga je die volle bak krachttraining laten doen? Nee. Ja. Waarom niet? Omdat dat niet kan. Spieren zijn nog niet goed. Dat je, ja. Ja, spieren die ontwikkel je met de krachttraining, maar wat is nog niet, wat, wat, waar zijn ze nog niet klaar mee? Gewicht en zo zijn ze nog niet helemaal. Ja, maar waarom? Wat ben je nog als je aan het 13 bent? Dan ben je nog. Juist, zolang je niet uitgegroeid bent, moet je ontzettend voorzichtig zijn. Dus je moet al je trainingen aanpassen aan de leeftijd. En laat die kleine kinderen vooral nog lol hebben in het trainen. En ga kleine kinderen niet alleen allemaal, weet ik veel wat voor bizarre trainingen doen. Maar laat ze lol hebben. Laat ze eerst eens uitgroeien. Ja? Je moet goed kijken, wat kan iemand van een leeftijd? Als ik iemand van 85 heb, sorry, maar die laat ik ook niet een of andere deadlift uitvoeren. Heeft helemaal geen zin. Iemand van 85 heeft helemaal geen zin dat hij dat nog kan. Maakt er helemaal niet uit. Maar dat ik hem jou laat doen, fantastisch. Hartstikke goed. Buffelen met die kerel. Laat hem maar sterker worden. Ja? Maar jonge kinderen, deadlift laten doen, zou het zeker niet doen. Je ziet wel YouTube van die, van die kleine mannetjes die helemaal zo opgeklopt staan. Ja, het slechtste wat je kan doen. Die wordt geen 40. Staan. Ja? Aanpassen aan de leeftijd. En wat ik net al, wat we vorige les hebben gesproken en wat ik net al zei, pas het aan. Ga niet de ene dag, ga niet op maandag een sprinttraining doen en op dinsdag een sprinttraining. Doe dan maandag een sprinttraining, dinsdag een rustige duurloop en op woensdag weer een sprinttraining bij wijze van. Een sprinttraining, daar heb je nou eenmaal minimaal 48 uur voor nodig om daar een beetje van te herstellen. Dus nadenk over hetgene wat je doet. En als je dat toch doet, dan word je moe. Dat kan niet anders. Deze was van jou. Jij zei net, als ik ga trainen, dan doe ik niet alleen maar hetgene waar ik slecht in ben... Maar ook hetgene waar ik goed in ben. Waarom? Daarom. Weet je dus, wat, wat, wat krijg je dan? Stel je nou voor. Dus jij bent uh, als kiepster. Ben je ontzettend goed in strafcorners uh, stoppen. Maar je bent heel slecht in penalty stoppen. Dus wat doe je? Je bent zo over de pis dat je alleen nog maar penalties gaat stoppen. Dus we wil zeggen dat dit niveau gaat uiteindelijk omhoog. Maar omdat je dat niet meer doet, gaat dat niveau gaat alleen maar naar beneden. Met andere woorden, ik zou zeggen, na een aantal uh, maanden zijn jouw uh, strafcorners staan ineens hier, maar jouw penalties staan ineens daar. Ja. Dus is het belangrijk, wat je doet, is dat je ervoor zorgt dat deze op niveau blijft. Of misschien een klein beetje verbeterd, want je bent nooit foutloos. Maar dat je dus wel wat meer aandacht gaat besteden. Dat je zegt, ik doe hier 60% en hier 30% en ik doe 10% nog wel iets anders. <coughs> maar ben je goed in de sprint? Reactietijd? Hoe is jouw reactie snel uit? Hoe, uh, hoe snel ben jij in de eerste 10 meter? Hoe ben je, hoe ver ben je in de rest? In de laatste 90 meter dan? Uh, de, ik ben alleen goed in de laatste 30. Je bent alleen goed in de laatste 30. Wat doe jij normaal gesproken op een training? Uh, technie. Je zegt mijn, mijn reactie de snelheid is niet zo goed. Mijn, op, uh, mijn acceleratie is ook niet zo denderen. De eerste ook niet zo deel. Het laatste deel dat is beter. Wat doe jij in een training? Alleen het eerste stuk. Tot aan, uh, tot aan dat? Nee, we doen nu dat is het wel een best in de operatie. <coughs> en dat laatste stuk maar ik wel tijd over. Maar de uh, aandachtspunt is nu inderdaad bij de Goed zo. Wat was het zwakke punt van Dag van de Schippers? Start. Start. Waar heeft zij heel veel aan gewerkt? Start. Start. Is die verbeterd? Ja, maar nu is de rest weer slecht, denk ik. Op het uh, <laughs> niet schip, nou, dat ook toch. In de finale zag je weer. Uh, nee. Je zag dat het weer het eerste stuk was weer slecht en de laatste stuk was snel. Ja. Dus iedereen houdt zijn eigen kracht, hè? Iedereen houdt zijn eigen kracht. Hoe hard je ook traint op die andere dingen, je blijft altijd één ding hebben waar je heel goed in bent. Daphne Schippers, de laatste 30, 40 meter, daar ligt de kracht van Daphne Schippers. Zij besteedt heel veel tijd aan haar eerste passen. 
en je ziet dat ze wel degelijk daar beter in wordt. Maar foutloos is het nog steeds niet. Want van de tien keer dat ze start, gaat het nu zes keer goed, maar nog steeds vier keer niet goed. Dat is het verschil. Ja, ze was toch een switch van coach, maar, het ging, maar ik vond, hoe heet dat, toen ze die slechte start had, toen ging het beter uit dan nu. Maar goed, wat, ja, jij zegt ze heeft een andere coach, dus ze gaat uh, slechter presteren, maar wat? Wat doen topatleten? Iemand als Daphne Schippers? Ja, die overweegt natuurlijk wat beter is natuurlijk. Die kijken, die kijken niet, nou weet je wat, als ik dan volgend jaar geen Nederlands kampioen word? Ja, nou, Prima, zal me mijn reet roesten, zegt Daphne. Sterker nog, ja, ze is, niet, is ze geweest überhaupt. Nee, ze is niet eens verschenen. Nieuwe trainer gehad, ze weten dan dat ze een terugval gaan krijgen. Dus dat NK het zal me mijn reet roesten dat ik geen Nederlands kampioen word. Want ik heb hier in 2000... 17 in Londen. Daar. Daar moet ik er staan. Was het Londen? Ja, het was Londen. En de rest interesseerde haar geen reet. Dus dat haar niveau hier heel goed was. Eerst een stukje minder is geworden. Om vervolgens hier zo gewoon keihard te knallen. Dat is hetgene wat topatleten doen. Die kijken niet naar oeh, ik moet per se altijd presteren. Nee. Die pakken er een aantal uit. En die zeggen, daar is het voor mij belangrijk. Want wat heb je liever, Nederlands kampioen of wereldkampioen? Zeg het maar. Wereldkampioen. Ja. Weet je, wie, wie, wie praat er nog over het feit dat iemand anders Nederlands kampioen is geworden als jij wereldkampioen bent? Niemand. Echt niemand die daar nog om praat. Niemand die zegt, ja ze is wereldkampioen, maar ik had het leuker gevonden als ze Nederlands kampioen had. Niemand die het daar nog over heeft. Investeren, investeren, investeren. In niet alleen maar hetgene waar je heel goed in bent. Maar ook hetgene waar je slecht in bent. Yes? Wat krijg je dan echt in de toets? Wat krijg je in de toets? Ik ga gewoon, uh, dan ga ik aan je vragen. Leg de wet van de evaluatie eens uit. Leg eens uit wat periodiseren is. Ik heb van de eerste les... Leg eens uit wat uh, supercompensatie is. Wat zei je? Vorige keer was het de tweede les. Dus ja. Ik heb van de eerste les geen papier. Die kun je van mij nog krijgen. Geen probleem. Mooi.